կեթերում իր աշխատանքն է շարունակում լրատվական թողարկումը ժամի գլխավոր իրադարձություններով։ Մարտի մեկի գործի հետ կապված երեկ նոր մանրամասների հայտ եկան նոր դերակատարներով։ Մասնարապես աստակացեի ոստիկանության անորինական գործողությունները և Հայաստանի զինված ուժերի հակասահմանադրական ոգտագործումը � ձադրման իրական հանգամանքները։ Նախկին ոստիկանապետ ալիկ Սարգսյանը չի ընդունում մեղադրանքը, իսկ գևոր կոստանյան նարայժմ ներ գրավաշ չէ որպես մեղադրյալ։ Մեղադրանքի մարդով � Մանում էր հասնեք իսկում չեն առաջադրել։ Պաստաբանում էր պանս արգսյան։ Չէ, առաջան պաստաբանի կարիք չեն ուզգում, հետո որ զգամ կասում։ Առաժամ չեն ուզգում, ես պաշմավելու կարիք չուն ամես պային։ Ալիկ Սարգսյանը ոստիկանապետ է նշանակվել մարդյան իրադարձություներից հետո 2008-ի Մայսի 29-ին։ Աստ մեղադրանքի 2008-ին մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հ կարգի տապալման գործիքներն ու միջոցները և հանցագործության հետքերը։ Դրանք են, 2008 թվականի մարդի մեկին և երկուսին երևանում ծավալվող իրադարձությունների ժամանակ, ոստիկանության իրականացրած անուրինական գործողությունն Հկծեն մանրամասնում է Քոստանյանը և Մհերյանը մի խում բարձսասիճան ոստիկանների այդ թվում ալիկ Սարգսյանի և մարդի մեկի գործը ժամանակին կնող մամնի միջոցով պարտակել են առանձնապես ծաներ հատվածում այցելել են Հայաստանի ոստիկանության վարճական շենք և ոստիկանապետ ալիկ Սարգսյանի հանձնարարությամբ խորդակցություն անցկացրել։ Հորդակցությանը ներկային գտնվել Հայաստանի ոստիկանությամ� երևանում տեղի ունեցած իրադարսություններին, ոստիկանության ծառայությունների կողմից իրականացրած գործողություններին։ Կևոր Քոստանյան ու գևորգ Մահերյանը խորդակցության մասնակիսներին ներկացնելով այդ հարցաշարը Դրանից հետո 2008 թվականի մարդի մեկի դրությամբ ոստիկանության պետ հայքարությունյանը, ոստիկանության պետի տեղակալ ալեկսանդրավյանը, ինչպես նաև ոստիկանության կրիական հետախուզության գխավոր մարդի մեկի վարույթ նիրականասնող մարմնին։ Բացի այդ ոսիկանության գործողությունների որինական լինելու պատրանք ստեղծելու, այդ գործողությունները իպրև իրավաճապ ներկասնելու նպատակով, ոսիկանության մի խ 
ընտրվածությունից սարքերի արկայության մասին։ Բացի այդ 2008 թվականի հուլիսի 2-ից հետո նախագահական Գևորգ Կոստանյանը եւ Ոստիկանության ամպետի տեղակալ Գևորգ Մեհերյանը մարտի 1-ին եւ 2-ին Երևանում տեղի ունեցած իրադարձությունների ժամանակ Զինված ու Ժերիապորինի մասնակցության պարտակումը կազմակերպելու համար Ոստիկանության զորքերի շտաբի պետ Գեղան Պետրոսյանին հանձնարարություն են տվել Զինված ու Ժերի ներգրավվածությունը հերկելու զրուցել ենթակաների հետ հրահանգավորելով նրանց ապագայում քրեական գործով տալ այնպիսի ցուցմունքներ, որոնցով հնարավոր լինի հերկել Զինված ու Ժերի ներգրավվածությունը հիշալ դեպքերին։ Գեղան Պետրոսյանին նաև կարգադրել են սերտ համագործակցել քնչական խմբի ղեկավար Վահագն Հարությունյանի հետ եւ կատարել նրա կողմից տրվող հանձնարարությունները։ Դրանից հետո Գեղան Պետրոսյանը հատուկ քնչական ծառայությունում հաճախակի հանդիպել է Վահագն Հարությունյանի հետ եւ նրանից ստացել հանձնարարություններ։ Արդյունքում քրեական գործով 2008 թվականի մարտի 5-ի որոշմամ նշանակված դատաձգաբանական փորձաքննության կատարման ընթացքում Վահագն Հարությունյանը եւ քնչական խմբի քնիջ Արմեն Հակոբյանը հատուկ քնչական ծառայություն են հրավիրել Գեղան Պետրոսյանին եւ հայտնել, որ Զինված ու Ժերի մասնակցության ու նրանց կողմից հրազենի ապօրինի գործադրման իրական հանգամանքները թաքցնելու նպատակով անհրաժեշտ է դեպքի վայրի տարբեր տեղամասերի զնությամբ հայտնաբերված տարբեր տեսակի հրազեններից կրակված իրեղեն ապացույց հանդիսացող շուրջ 1000 պարկուչները փոխարինել ոստիկանության զորքերի սպառազինության մեջ մտնող նույն տրամաչափի այլ հրազեններից կրակված պարկուչներով հատուկ քնչական ծառայությունը հայտնում է որ մինչև 2011 թվականը շարունակելով զբաղեցնել ոստիկանաբետի պաշտոնը ալեքսարքսյանը պաշտոնական դիրք օգտագործելով ծառայության շահերին հակառակ խեղաթյուրել է կատարված անցագործությունների բացահայտման համար նշանակություն ունեցող հանգամանքները իրապորինի գործողություններով ապահովել է որ ռոբերտ քոչարյանի կողմից սահմանադրական կարգի տապալման իրական հանգամանքների մասին տվյալներ ձեռք չբերվեն դրա հետևանքով խախտվել է արդարադատության մարմինների նորմալ գործունեությունը այս գործողություններով վստահու քնչական ծառայության սարքսյանը հեղինակազրկել է ոստիկանությունը խոչընդոտներ ստեղծել մարդկանց սպանությունների հանգամանքները բացահայտելու համար հատու քնչական ծառայության ծավալուն հաղորդագրությունում հիշատակված փող ոստիկանապետ Գևորգ Մահերյանը սպանվել է 2009 թվականին Գևորգ Կոստանյանը 2008-ից մինչև 2018 հեղափոխությունը բարձր պաշտոններ է զբաղեցրել այդ թվում գլխավոր դատախազի ու զին դատախազի 2017-ին պատգամավոր է ընտրվել հանրապետականի ցուցակով քնչական խմբի նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյանը 1 տարի առաջ մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ է ներգրավվել ապացույցների կեղծման համար եւ հետախուզվում է ոստիկանության զորքերի շտաբի նախկին պետ Գեղան Պետրոսյանն էլ մարտի 1-ի գործով մեղադրվում է սպանության համար գործով առանցքային վկահամարվող նախկին ոստիկանապետ Հայք Հարությունյան նորերս նախնական վարկածով ինքնասպանություն է գործել Նախին ոստիկանապետ Ալեքսարքսյանն է սոր ազատության է զրույցում անդրադարձել է իրեն ներկայացված մեղադրանքում տեղ գտած այն դրվագին համաձայն որի իր ղեկավարությամբ ոստիկանությունում խորհրդակցություն է անցկացվել որտեղ Գևորգ Կոստանյանը ներկայացրել է 25 կետից բաղկացած հարցաշար որի շրջանակներում էլ կեղծ փաստաթղթեր են կազմվել եւ դրվել շրջանառության մեջ օրինակ որի փրև թե ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումներում ստացվել են տեղեկություններ ազատության հրապարակում նստածույցի մասնակցող անձանց մոտ զենքի զինամթե կի պայթուցիկ սարքերի արկայության մասին Ալեքսարքսյանը հաստատել է խորհրդակցություններ անցկացրել են բայց կրկին չի ընդունել ներկայացված մեղադրանքը Խորհրդակցություններ ոչ թե եղել է ամեն օր է եղել դուք մոռանում եք որ մարտի 1-ի բացահայտման ուղությամբ նույնպես խորհրդակցություններ են եղել այդ փաստագրող խմբին ազգային ժողովի հանձնաժողովին եվրոպական կառույցներին ամեն օր մարտի 1-ի վերաբերյալ հաղորդագրություններ տեղեկանքներ բազմաթիվ փաստաթղթեր են տրամադրվել սրանք բոլորը ծնվել են խորհրդակցությունների արդյունքում փաստերի արդյունքում ոչ կարող է խորհրդակցություն եղարկել մի անհետ փոստակցությունը խորհրդակցությունը տեղեկանքներ են կազմվել հետ ես բան նորից եմ պնդում իմ կողմից կոնկրետ որևից է տեղ կեղ տեղեկան չի կազմել որևից է կեղ հաղորդագրություն չի ուղարկել որ ես գործը կոսկող չեմ ես մարտիկ չեն ուզում հասկանալ որ շորտական խոսքը չորը չի կպտում մարտում մոռացեք մոռացեք այ մարտես բանը հեսա կտեսնեք էլի արդյունքները մի քիչ էլ ամբերեք եւ հաստորեն ձեզ չեն կանչել բովան չի չեն կանչել չէ 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 ես մի անգամից մեղադրանք են առաջալ եւ այլ այլ ոչ նորմալ ես արդեն իմունիտետ ունեմ դրա մեր եմ սովորել ոչ ու ամեն ինչի սպասում պարկուչների հետ կապված որ նման չէ 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 ես տեղյակ չեմ ինչի մասին ա խոսքը չեմ էլ ուզում այդ մասին խոսեմ տաղաչ թեմա է իմ համար ես երբ եք կոսկող չեմ եղել եւ չեմ լինի հետագայում էլ այն որ հենց 2008-ի օրերին որ ոստիկանությունը հացիս տեղեկություններ էր ստացել որ օպերայի տարածքում զենք զինամթերք է կուտակվում եւ այլն դե դուք երբ որ դարակ ոստիկանապետ նման այդ փաստաթղթեր ձեր ձեռքի տակ եղել են ես հիմա մանրամասներ չեմ իշում բայց ենթադրաբար ասեմ իհարկե այդ փաստաթղթերի վերաբերյալ ես տեղեկատվություն ներկայացրած կլնեմ վերնշված կառույցների ուզել են ես էլ այդ հիմքերով ուղարկել եմ իրանց առանց տեղեկությունների ոստիկանությունը կգնար գործողություն կատարել ինչի հիմա վրա ենթադրում եմ որ ապայման եղելա հիմա չեմ իշում ուղակի 
Քնչական կոմիտեն 3 տեղեկացրեց թե բավարար ապացույցներ են ձեռք բերվել պաշտպանության նախին նախարար Վիգեն Սարգսյանին պաշտոնական լիազորություններն անցնելու դեպքով որպես մեղադրյալներ գրավելու համար։ Մասնավորապես ըստ կոմիտեի խախտումներ են հայտնաբերվել զին ծառայողներին բնակարանների հատկացման գործընթացում։ Վիգեն Սարգսյանին առայժմ մեղադրանք չի առաջադրվել, վերջինս ով այս պահին գտնվում է արդի երկրում Ուսման նպատակով, Facebook-յան իրեջում քննադատել է Քնչական կոմիտեին գրելով, որ նախ իրեն տեղյակ չեն պահել որպես մեղադրյալ ներգրավելու որոշման մասին եւ դիրքորոշում հայտնելու հնարավորություն չի տրվել։ Ձեռնարկում են ակնհայտ քաղաքական նպատակներ հետապնդող քայլեր գրել է պաշտպանության նախին նախարարը։ Պաշտպանության նախին նախարար նախորդ խորհրդարանական ընտրություններում հանրապետական կուսակցության համամասնական ցուցակը գլխավորած Վիգեն Սարգսյանի իրավախախտ գործողությունների հետևանքով տարիներով բնակարանների սпасող հայաստանցի զինվորականները զրկվել են իրենց հասանելի կանշարժ գույքից փոխարեն ինչպես պնդում է փաստաբան նորայր նորիկյանը ով քրիական այս գործում ներկայացնում է 8 ուժողների բոլորնել գործող զինվորականներ պաշտպանության նախին նախարարի հրամանին ծանոթանալու ծանզեն աչքով երևում է որ Երևան քաղաքում բնակարանը ստացել մարտիկ ովքեր երբև է բնակարանի կարիք չեն ունեցել ովքեր 5 օր Երևանում չեն բնակվել ովքեր այդ բնակարանները ստացել են գործող կարգերին ակն այդ օրեն չհամապատասխանելու պայմաններում Այս քրական գործի շրջանակներում միայն պաշտոնության նախին նախարարի մեղադրյալ ներգրավելը ամբողջական չի այս գործում լինելու են նաև այլ անձին որոնց առաջնդին բնականաբար տրվելու է իրավական գնահատական ես ուղակի կարծում եմ որ մենք մտնում ենք մի գործ ընթաց որ իսկապես զինված ուժերում զին ծառայողների տարիներ շարունակ բնակարանային պայմանների բարելավման գործ ընթացում տեղի կունենա բեկում եւ մարտիկ ովքեր տարիներ շարունակ անօրինական հովանավորչության եւ տարբեր այլ ոչ իրավաչափ վարքագծի արդյունքում դերևը շարունակում են սпасել իրենց բնակարաններին գուց է եւ այս ամբողջ գործընթացի արդյունքում ուղակի հնարավորություն կստեղծի որպես այլ մարտիկ ստանան իրենց բնակարանները քնչական կոմիտեի 3 3-ան տարածած հաղորդագրության համաձայն Բավարար ապացույցներ են ձեռք բերվել պաշտպանության նախին նախարար Վիգեն Սարգսյանին պաշտոնեական լիազորություններն անցնելու դեպքով որպես մեղադրյալներ գրավելու համար։ Քրիական գործով հիմնավորվել է որ կառավարության 2007 թվականի որոշմամբ եւ պաշտպանության նախարարի 2013 թվականի հրամանով բնակարանային պայմանների բարելավման կարիք ունեցող զին ծառայողներին բնակարան տրամադրելու հարցի քննարկման լիազորությունը վերապահված է եղել պաշտպանության նախարարության կենտրոնական նականանային հանձնաժողովին սակայն Երևան քաղաքի ասրացիան փողոցի 25 կոտորակ 6 շենքի թվով 71 բնակարաններից 29-ի հատկացումների վերաբերյալ որոշում է կայացրել պաշտպանության նախարարը ինչի հետևանքով նշված շենքի մի շարք բնակարաններ հատկացվել են կառավարության որոշմամբ սահմանված կարգի խախտմամբ եւ ֆեական վնասը պատճառվել մշտական բնակ մակերեսի կարեկավոր զին ծառայողների իրավունքներին վերջիններից եւ պետության օրինական շահերին Ազատության նարայժմ չի աջողվել արձագան գվերսնել Վիգեն Սարգսյանից։ Կառավարությունն այսօր որոշում կայացրեց ծաղկաձորում գտնվող Golden Palace հյուրանոցը որպես նվիրատվություն ճանաչել իբրև Հայաստանի Հանրապետության սեփականություն։ Հյուրանոցի արժեքն անցնում է 7 միլիարդ դրամը։ Պետական Ուղիքի կառավարման կոմիտեի նախագահ Նարեկ Բաբայանն էլ լրագրողների հետ չեպազրույցում ասել է, որ պետությանը փոխանցված հյուրանոցային համալիրը կամ կվաճառվի կամ կտրվի հավատարմագրային կառավարման։ Հյուրանոցը հիշեցնենք պատկանում էր մագսային կոմիտեի նախին պետ Արմեն Ավետիսյանին, որը հայտարարել էր թե պատրաստ ն նվիրաբերել գույքը պետությանը անցած տարի ահածն տեղեկացրել էր որ այդ գույքը ավետիսյան ընտանիքը ապորինի է ձեռք բերել ներկայացված նախագծով առաջարկում է որպես նվիրատվություն հայաստանի հանրապետության ընդունել գոլդեն փելիս հյուրանոց սահմանափակ պատասխանատվության ընկերության սեփականությունը հանդիսացող գույքը արժեքը 7 միլիարդ 535 միլիոն 889000 դրամ գնահատված շուկային արժեքով կոտայքի մարզի ծաղկաձոր քաղաքի տանձախբյուրի փողոց 34 դրոգ մեկ հասցեում գտնվող 19758 քարակուսի մետր մակերեսով շենք շինությունները եւ դրանց օգտագործման ու սпасարկման համար հատկացված 1.38 հեկտար մակերեսով հողամասը ինչպես նաև շենք շինությունների ներսում արկա շարժական գույքը նախագծով սահմանվում է նաև որ գույքը պետք է ամրացվի պետական գույքի կառավարման կոմիտեին հետագայումային պետության կարիքների համար շահագործելու նպատակով հաշվի առնելով որ հյուրանոցային համալիրում արկա է 3257 միավոր շարժական գույք որի շուկայական արժեքը կազմում է 
312 միլիոն 889000 դրամ, իսկ պետական գույքի կառավարման կոմիտեին պետական սեփականություն հանդիսացող գույքի պահարության համար Հայաստանի Հանրապետության բյուջե ու գումարներ հատկացված չեն, նախագծով առաջարկում է գույքի հանձման ընդունման աշխատանքների ավարտից հետո գույքի պահպանության աշխատանքների կազմակերպումը վերապահել Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությանը եթե ոստիկանությունը պետք է այդ գործառույթն իրականացնի են ընդհանրում որ լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների հատկացման անհրաժեշտություն կառաջանա դեմ կարծում եմ որ պետությունը պետք է հյուրանոցային բիզնեսով զբաղվի այն եւ հետագա ճակատագիր արդեն իհարկե հետագայում քննարկվելի քարց է բայց արդեն որոշակի առաջարկություններ կարծում եմ ձևավորված կան խնդրեմ պարոն բաբայան շնորհակալություն պարոն փոխվար չափեց ուզում եմ փարատել պարոն ջանջուղազյանի այդ մտահոգությունը նախ ասեմ որ ոստիկանությունը իհարկե հաշվարկել եւ ներկայացրել է պահարության համար որքան գումար է անհրաժեշտ եւ դա կազմում է ամսական շուրջ 6.5 միլիոն դրամ նաեւ ներկայացնում որ պետական գույքի կառավարման կոմիտեն են ստացվել արդեն մի քանի դիմումներ եւ կան հետաքրքրվողներ եւ ձեր հանձնարարականի դեպքում մենք հնարավորինը սարակացված կերպով կարող ենք ներկայացնել նաեւ հրապարակային սակարգությունների միջոցով նշված գույքը օտարելու նախագիծը այնպես որ կարծում եմ որ այդ ծախսերը շատ մեծ չեն լինի մինչև երկու ամսվա կտրվածքով կարող են կարող է այս գործարքը տեղի ունենալ այսքան շնորհակալություն շնորհակալություն պարոն բաբայան պարոն սարգսյան տանկերով ենք այս գույքը պահելու թե իրապես այդքան գումար անհրաժեշտ է ամսական մարմինների ուժերը որոնք այլ գործառույթ են իրականացնում օգտագործել գույքի պահպանություն իրականացնելու համար ուղակի էս առումով խնդրեմ շատ լավ պարոն Սարգսյան ես կարծում եմ սա այլ քննարկման հարց է եւ ամենա արդյունավետ ձևը մենք կգտնենք այս գույքը ինչպես պահպանենք մինչև իր օտարումը կայլ կամ այլ ձևով շահագործման հանձնելը այլ հարցեր տվյալ նախագծի հետ կապված ոչ մեկի մոտ հարց չի առաջանում թե այս ինչ գույքը խնդրեմ բան ջանջուղազյան ուսուցն ուղակի է երկու ամսվա լավատեսությունը արձանագրենք էլի որովհետև եթե երկու ամսում գործարքն ավարտվելու է մենք ժամանակավոր հարց ենք քննարկում ստացնում է երկու ամիս հետո էլ այդ հարցը օրակարգային չի լինի դուք շահագործման մասին եք խոսում թե պահպանման ուսնել ստացնում է որ երկու ամիս հետո մենք օրակարգում պիտի այդպիսի հարց չունենանք եկեք ֆիքսենք որ մինչև տարվա վերջ շահագործման հարցը պետք է լուծած լինենք երկու ամսվա ընթացքում էլ հասկանանք այս պահպանությունը մինչև շահագործմանը հանձնելը ինչպես ենք իրականացնելու հարցեր հարցեր չկան 33-րդ հարցը դրվում է քվեարկության ովքեր են կողմ նախագծի ընդունմանը շահակալություն նախագիծն ընդունված է Երկրի ներսում կա որոշակի դիմադրություն նախկին կորումպացված վերնախավի կողմից, որը փորձում է խոչընդոտել նոր կառավարության որդեգրած կորուպցիայի դեմ զրո հանդուր ժողականության քաղաքականությանը։ Երեք մակի ամբյոնից հայտարարեց Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա նաև անդրադարձավ Ղարաբաղյան խնդրին կրկին շեշտելով հակամարտության ցանկացած լուծում պետք է ընդունելի լինի Հայաստանի, Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի ժողովուրդների համար։ Սակայն ըստ Հայաստանի Վարչապետի Ադրբեջանի իշխանությունները մտադրություն չունեն լուծել այս հակամարտությունը։ Ենը նրանք ցանկանում են հաղթել Ղարաբաղի ժողովրդին, նրանք չեն ցանկանում գնալ որևէ փողզիչման։ Նրանց նպատակը վրեժ խնդրությունն է, մակի ամբյոնից հայտարարեց Հայաստանի վարչապետը։ Our democratic transformation and zero tolerance policy against corruption are not without resistance from former corrupted elites. 
ժողովրդ հավարական բարեփոխումների նկատմամբ երկրի ներսում կա որոշակի դիմադրություն նախկին կորումպացված վերնախավի կողմից, որը փորձում է խոչնդոտել նոր կարավարության որդեգրած կորուպցիայի դեմ զրո հանդուր ժողականության կաղաքականությունը։ Նրանք փորձում են խուսափել արդարադատությունից, օգտագործելով իրենց վինանսական ռեսուրսները և մարտահրավեր նետելով մեր ժողովրդավարական նվաճումներին և ժողովրդավարական եղանակով ընտրված Հայաստանի կառավարությանը, որը չի իրականացրել գույքի և սեփականության վերաբաշխում։ Մեր զանգվածային լրացության միջոցները լիովին զերծ են կարավարության վերահսկողությունից կամ միջամտությունից։ Այն ամենայնիվ նրանցից ոմանք ենթարգվում են նախկին կարավարության նույն հին շրջանակներին։ Կեղս լուր էր հորինելով և հասարակության մեջ անվստահություն սերմանելով, թավշո հեղափոխության ծակման և նպատակների վերաբերյալ։ Չնայած այս մարտահրավերներին զանգվածային լրատվության միջոսների ազատությունը � Դավիտ Սանասարյանի և նյուսների գորս նուղարգվել է դատարան այս մասին, ազատությանը պոխանցեց գլխավոր դատախազության մամուլի խոսնակ արևի կխայչետրյանը նշելով, որ դատախազությունը հաստատել է Սանասարյանի, ինչպես նաև Միջազգային իրադարձություններին անդրադարնանք, իսկ մինչ այդ տեղեկացնենք, որ միջազգային դրատամիջոցների հաղորդման բուծումվեց տարեկան հասակում վաղջանվել է վրանսիայի նախկին նախագա ժակ շիրակը, նրա դստեր Եվ ծրագրի այս հատվածում առաջարկում եմ ծանոթանալ միջազգային մյուս նորություններին ամպոպ տեսաշարով։ Ամանազգային հետախուզական ծարայության տնորենի պաշտոնակատար ջոզև Մագուայար այսօր որենց դիրներին պետք է հաշվետվություն ներկացնի, առայն թե ինչպես են պատկան կարույցներ արձագանքել, ամանայև � Նա մտահոգություն է հայտնել թրամպի և զելենսկու հուլիսի 25-ի հերախոսա զրույցի արիթով, երկու ղեկավարների զրույցի ինթացքում թրամպը զելենսկուն հորդորել է, ամանը արդարա դատության նախարար ույլան բարի և իրա� Այդ սկանդալի կապակցությամբ կոնգրեսի ներկայացուցիշների տան դեմոկրատները թրամպի նկատմամբ իմպիչմենտի գործ ընթաց են նախաձերնել։ Թրամպը հերք հում է զելենսկու վրա ճնշում բանեցնելու մեղադրանքը։ Ոչ մի չնշում, ոչ ինչ չի եղել, դա կեղցիք է, ասել է նախագահը և պնդել, որ իմպիչմենտի Բրեկզիթի հարցերով եվրամյության բանագնած Մայքլ բարնիար նասել է, որ բրուսելը բրիտանիայից սպասում է առաջարքներ, որոնք թուլ կտան գործ ընթացը հանել պակուղուց։ Մենք պատրաստ ենք աշխատել, մեզ անդրաժեշտ են վջրել է, որ խորորդարանի աշկատանքի սարեցումը հակասում է որենքին։ Վարճապետ բորիս ջոնսոնը պնդում է, որ բրիտանյան պայմանագրով կամ առանց պայմանագրի մի եվ նույն է հոգտեմբերի 31-ին դուրս է գալու եվրամիության կազ Քենյայի մայրակաղակ նայրոբյում դպրոցի շենքի պլուզման հետևանքով յոտ երեխա է զոհվել, ծանողները սկում են երեխաների մահը։ Մայքի դա ոսվիտատ է որվիկեն, 
Jacqueline nu zumer usus chui darnal. Ies cartume i vorna ca carogana ira canat snel irat ira zanca asele Jacqueline gezari haire. Evans acungan. Jacqueline iev ievas vet asa cartner zahvelen irans dasesenia cum. Ast Kenya iis canutuneri schenke pitanicer de proci hamar. Asa cartner iev zanagnera bazmitas borocele nasele vor schenke amurce. Vait snerans boroknera antesvelen. Mijazga inti ezera ca ani anzna cazma voxtunele nor antamnerin voron stavum aracin arab tiezera genat haza al Mansurine miatal arabacan emirutin nerit. Al Mansurin tiezera ca ani hasel rusa stanci Oleg Skripochkai ev americuhi Jessica Mayerhead. Ain pe sing zgum carte susun nacan trena jorumeng, mai ceto ameninch scases tega chargevel, ceto patuhanis durs naeting, chat ansovor iev hrashali tesarane asele americuhi mere. Ais cana va vorto meng derat va canto arcume. Hetebe gira dar tutionerii zargatman a zatutian uririeterium mere hajog toarcume jama tasnavetine, mincai jama.